cientista libertado. Eu sou um cientista renomado. Tudo o que vocês querem saber está aqui. Ah! Ah! Mas por enquanto, deixa eu trabalhar. Juju, acho que a gente vai precisar de um cientista de verdade, hein? É, um cientista que saiba das coisas e saiba nos responder, né? Pois é. Eu vou ligar pro vovô, quem sabe ele tem o contato de alguns. Não, 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 parou, 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 parou. Você é de ligar pro comandante dimensional, o quê? Eu sou o cientista mais inteligente do Conselho Dimensional. Eu sei de tudo, tudo. E o que eu não sei, a gente pesquisa. Não precisa chamar ninguém. Depois eu faço isso e vamos descobrir uma vez por todas o que é, que é melhor para secar a roupa. Se é o calor do sol ou se é o vento. É pronto. Vamos lá, meninas. A primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer uma boa experiência é saber com o que nós estamos lidando. Quem acha que a melhor maneira de secar o tecido é com calor? Eu. Muito bom. Por que, é que você acha isso? Bom, eu hum? acho. É porque o sol ele é muito quente, já que ele é uma bola de fogo. É isso. É, na verdade, o sol não pega fogo assim como o fogo que você vê aqui na Terra. O que acontece é que dentro do sol acontece a fusão nuclear. Isso acontece em todas as estrelas. Como ela gera muito calor, ele começa a brilhar. Deixa eu ver. Assim como um metal, quando você esquenta muito, ele fica incandescente. Parece que está até pegando fogo. Agora, quem acha que o vento é capaz de secar muito mais rápido o tecido? Eu. Por que você acha isso? Eu acho que é porque o vento sopra muito mais rápido e seca a roupa. Então, primeiro, vamos entender que o vento não sopra nada. Não existe ninguém assoprando o vento por aí. O que acontece é que o vento é apenas o deslocamento da nossa atmosfera que é feita de ar. Então, é apenas uma diferença de temperatura e pressão. Aonde fica muito quente, a atmosfera expande de maneira muito rápida, empurrando a atmosfera para o lado. Aonde fica muito frio, ela retrai de maneira muito brusca, trazendo a atmosfera para ela como se fosse um vácuo. Então, na verdade, o vento que nós vemos apenas é mudança de pressão e temperatura. Agora que vocês já entenderam o calor do sol e a força do vento, vamos fazer os testes. Mas para isso, nós temos que isolar as variáveis. Nós precisamos de um lugar que tenha muito calor e nada de vento. E um outro que tenha muito vento e nada de calor. Olha! Ahá! Já sei! Espere aí! Nossa, pra que tudo isso? Um forno? Um ventilador? E cadê o tio Rony? Pois é, ele ainda não voltou. Cheguei, cheguei, cheguei. Só faltava isso. Uma balança. Agora sim, o nosso kit está completo. Tio Rony? Sim. Pra que tanta coisa? Ué, como assim pra que tanta coisa? Pra gente fazer a experiência. Saber por que que seca mais rápido um tecido. Se é o vento ou o calor. Para isso eu preciso de vento sem calor e calor sem vento. <risos> Agora só falta o tecido. Peraí. Ahá! Achei minha meia. Acho que é exagerado. <risos> Desculpa. Como é que eu ia saber? Que essa meia tava usada embaixo da mesa. Para mim ela tava limpinha. Então, Agora, ó. Então, nós sabemos que agora uma meia usada pesa em torno de 50 gramas. É, pois é, 40 só de chulé, né? Hum? <risos> Olha, isso já perdeu a graça, tá? Jurados, ainda tem graça. Ai, tá bom, então cada uma delas pesa 50 gramas. E agora nós vamos colocar uma delas dentro do forno e uma delas na frente do ventilador. O forno está a 50 graus. Então, nós depois de, deixa eu ver, 15 minutos, nós vamos tirar ela de dentro do forno e pesar de novo. Aquela que tiver mais leve é a que perdeu mais líquido. Sendo assim, o método mais eficiente para secar uma roupa. Estão preparadas? Sim! Então vamos lá! <risos> ah, então vamos lá! 
Pronto, agora sim! Tudo pronto! Agora é só esperar 15 minutos e vamos ver o resultado! Ah, não! 15 minutos? É uma eternidade! Hum? A gente já vai estar velhinha! Eita! Que impaciência desses adolescentes! Vamos lá! 15 minutos! E agora, vamos tirar a meia do ventilador e a meia do forno. Eita, tá quente. E, e, e agora, vamos pesar qual das duas está mais leve. Aquela que estiver mais leve, com certeza, é o melhor método para secar as roupas. Vamos pesar primeiro a do ventilador. Ainda está úmida! 30 gramas! 30 gramas! Agora vamos testar a do forno! Eita! Tá quente! Olha isso! 36 gramas! Então, o melhor método para secar a roupa é o vento! Mas não desanima! Por quê? Vocês viram que a potência do calor também é eficiente na hora de secar a roupa. Mas o vento é mais. Sabe por quê? Porque o vento vai soprando as gotículas para longe. Então, o método do vento é de dissipação da água. Já o método do calor é de evaporação da água. O melhor método e o mais confiável é vocês pendurarem no varal durante o dia. Recebe o calor do sol e a força do vento. Então, vamos lá, meninas. O que, é que vocês estão esperando? Peguem a roupa de vocês e coloquem no local onde bate mais vento e mais sol. Tio Rony. Eita. Olha que horizão. Tá de noite. <risos> que horas que era a festa? Às sete. São oito e meia. Vocês agora já sabem, quando tiver outra festa e vocês marcarem a data errada, vocês já sabem o que fazer. Eita, e agora? Tadinho? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou fazer uma festa pra gente hoje! Quem que ia, ah! quem, quem ia ter na festa lá? Ia ter salgadinho, ia Isso. ter docinho, ia ter bolo, ia ter dança, ia Camelástica. ter elástica, ia Camelástica. ter brinquedo inflável, ia ter... <risos> Dois. Tá bom, vamos lá! Tchau, gente! Tchau!